சார்ந்த வணக்கம் அன் புள்ளங்களே ஈவினிங் டு ஆல் மை பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் வி ஹேவ் ரீ யூனியன் அகேன் ஆன் அ பிராண்ட் நியூ டே லெட்ஸ் தேங்க் தி காட் ஆல் மைடி ஃபார் வி ஆர் பிளஸட் வி ஆர் ஹெல்த்தி ஆன் திஸ் பிராண்ட் நியூ டே நல்லதொரு நாளில் நம்ம எல்லாரும் ஒன்றாக இணைந்திருக்கிறோம் இதற்காக ஆண்டவர் இடத்தில் நாம் நன்றி சொல்ல வேண்டும் நன்றி மறப்பது நன்றென்று என்று சொல்வார்கள் அரிது அரிது மானிடனாய் பிறப்பது அரிது அதிலும் கூட் குருடு செவடு இல்லாமல் பிறப்பது அதை விட அரிது என்று அவை மூதாட்டி சொல்லி வச்சதுக்கேற்ப இந்த உடலை கொண்டு நாம் வந்திருக்க காரணம் இந்த இந்த உலகத்தில் வாழ்வதற்காக பேர்பட்ட இந்த வாழ்க்கையே நாம் எப்படி வாழ்கிறோம் என்பது பொறுத்துதான் நமக்கு வாழ்க்கையே அமையும் ஏனோ தானோ என்று வாழ்ந்தவர்களுக்கெல்லாம் வாழ்க்கை ஏனோ தானோனு தான் இருக்கிறது புத்தி கருத்தாய் இருந்தவர்களுக்கெல்லாம் வாழ்க்கை எல்லாம் செம்மையாக அமைகிறது உடம்பு இருந்தால்தான் வாழ்க்கையில் எதையும் சாதிக்க முடியும் பாதாளத்துக்கும் இறங்க முடியும் மலை உச்சிக்கு மேலேயும் போக முடியும் எதற்காக இவ்வாறு இந்த அடுக்கு மொழியெல்லாம் நான் சொல்கிறேன் என்று பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளோட தலைப்பு இன்னைக்கு நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோல இன்றைக்கு நம்ம ஆல்ஃப்ரெட் யோகா அகாடமியோட பயிற்சியில் நம்ம பார்க்க போகக்கூடிய முக்கியமான ஒரு சாராம்சம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மனிதனுக்கு தேவையான ஒரு விஷயம் இந்த முதுகு எலும்பு சிலர் நம்ம வந்து வயதானவங்கள்லாம் சொல்லுவாங்க முதுகு இல்லாத மனிதர்கள் அப்படின்னு அப்படின்னாக்கா அவர்களுக்கு வந்து கோழை மைந்தவர்கள் அப்படின்ற ஒரு அடையார் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா எதுக்கு எடுத்தாலும் கூனி குறுகி அப்படி நிற்பாங்க இன்னைக்கு பலரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா தன்னை அறியாமலே அறியாமையில என்ன நடந்துருச்சுனாக்கா இப்படி ஹெட்ஃபோனை கையில வச்சுட்டு இப்படியே பார்த்து பார்த்து சிறு குழந்தைகள் முதல் முதலில் ஆரம்பித்து வயோதியர்கள் வரைக்கும் இன்னைக்கு பார்த்தோம்னாக்கா எல்லாருமே வந்து வயது ஆகாத முன்னக்கி வந்து கூன் வளைஞ்சிட்டாங்க ஏன்னாக்கா அடிக்கடி இப்படியே கூன் குடிஞ்சு இப்படி பார்க்கறதுனால வந்த வினைகள் இது எல்லாம் ஆக இந்த கூன் வளைவது என்பது அடி முதுகும் தண்டிலையா நடுவுலையா அல்லது மேலையா அப்படின்றது வந்து அவர் அவர்கள் வாழக்கூடிய வாழ்க்கையை பொறுத்தது லைஃப் ஸ்டைல் சொல்றோம் இல்லையா ஒவ்வொருவருக்கும் வேறுபட்டு இருக்கும் லைஃப் ஸ்டைல் இப்ப வீட்டிலேயே இருக்கிற தாய்மார்களுக்கு வந்து அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் வேற அடுப்பங்கரைக்கும் வீட்டு முன்னுக்கும் இப்படியே அவங்க வந்து வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க கொஞ்சம் அசருவாங்க தூங்குவாங்க என்ன மாதிரி இருக்கையில் அமர்றோம் என்ன மாதிரி சீட்ல உக்காரும் அது எப்படி இருக்கு நம்மளுடைய பாடி காம்போசிஷன் எப்படி இருக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் நம்ம கூர்ந்து கவனிக்கணும் ஆண்கள் வந்து ஆஹ் இப்போ இப்போ இந்த விஷயம் வந்து ரொம்ப குறைவா இருக்குது ஆனா இன்னும் சில பேர் வந்து அந்த பழக்கம் இருக்கு ஆஹ் பெண் புறத்துல பாக்கெட் இருந்துச்சுனாக்கா அவங்களுடைய மணி பர்ஸ் வாலெட் வைக்கிறது பழக்கம் இருக்கு இப்படி இருக்கும்போது உட்காரும் போது அந்த பொசிஷன் வந்து மேலையும் கிளியுமா இருக்கும் இது நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் இந்த வாலெட் வைத்து உட்காரது மட்டும் இல்லை உட்கார போதே சில பேத்துக்கு வந்து ஒரு பக்கட்டு ரொம்ப உடல் உடைய எடையே ரொம்ப சாச்சிட்டு உட்காருவாங்க அப்படி இருக்கும் பொழுது என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா உடனடி இது நம்மளுக்கு தெரியாத நாளடையிலேயே வந்து அதிகமான வழி வர ஆரம்பிக்கும் மேல் புறத்துல அதிகமாக வளைவு ஏற்பட்டால் செவிக்கல் ஸ்பொண்டல் ஐசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ரோசன் ஷோல்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்படி நடந்துச்சுன்னா அவர்களுக்கு வந்து ராத்திரி நிம்மதியான தூக்கம் கிடைக்கிறது தூக்கமின்மை அடுத்தது சாதாரண வேலை கொஞ்ச நேரம் ஆரம்பிச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தான் இருக்கும் அவங்களால வந்து அதிகமா வந்து கூர்ந்து கவனிக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை வரும் ஏனென்றால் அந்த கழுத்து புரடியில வந்து அவங்களுக்கு அந்த வழி வரும் ஒவ்வொரு முதுகெலும்பு மூட்டிலையும் வந்து ஒவ்வொரு தசைகள் இருக்குது ஒவ்வொரு ஜவ்வு இருக்கிறது ஒவ்வொரு நாடி நரம்புகள் சில உறுப்புகளுக்கு உட்பட்டு இருக்கிறது நடு முதுகும் தண்டுல வந்து பாதிப்பு ஏற்பட்டுச்சுனாக்கா அவர்களுக்கு சுவாச கோளாறு தர்ச்சனை வரும் நுரையீரல் கல்லீரல் மண்ணீரல் சுவாச ஈரல் லங்ஸ் அதன் பிறகு கிருதயம் ஹிருதய துடிப்பு ரத்த ஓட்டம் இது எல்லாமே பாதிப்படையும் அதனால தான் வந்து 
இதற்காக பெரியோர்கள் இதெல்லாம் இவ்வாறு கூறி வச்சார்கள் என்று நம்ம இப்போ சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கும் ஏனென்றால் பரபரப்பான வாழக்கூடிய வாழ்க்கையில் இன்னைக்கு நம்ம சில விஷயத்த தன்னை மறந்து நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அதை எல்லாம் மறுபடியும் நம்ம நமக்குள்ளாரே உற்று நோக்க நல்லது ஒரு அருமை அருமையான ஒரு அரிதான ஒரு வாய்ப்பு நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு இந்த நடமாட நடமாட்டம் கட்டுப்பாட்டில் நம்ம வீட்டில் இப்போ அடங்கி கிடக்கும் இருக்கிறோம் ஆனால் எப்படி இருக்கிறோம் எதை நம்ம வந்து சரி செய்ய போகிறோம் இன்னும் ஒரு ஒரு சிறிது காலம் தான் அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய வாழ்க்கை அனுதினமும் சகஜமாக ஆக போகிறது மறுபடியும் நம்ம வீட்டை விட்டு வெளியே போய் நம்ம எப்போதும் செய்யக்கூடிய வேலைகளோ தொழில்களோ நம்ம செய்ய போகிறோம் ஆனால் இப்போ இருக்கிற இந்த காலகட்டத்தில் நம்மளுடைய உடம்பை நம்ம எப்படி பார்க்க போகிறோம் எப்படி பார்த்துக்க போகிறோன்றதும் பொறுத்து தான் இதற்கப்புறம் உள்ள வாழ்க்கையை நம்மளுக்கு கை கொடுக்கும் கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச இந்த உடலை நம்ம முதல் சரி செய்யும் எத்தனை பேத்துக்கு என்னென்ன வியாதிகள் என்னென்ன உபாதைகள் உடம்புல இருக்கிறது என்று நமக்கு தெரியாது தெரிஞ்சது சில தெரியாதது பல ஆக இன்னைக்கு நம்ம கூர்ந்து கவனிக்கக்கூடிய ஆசனங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிரஸ்தீகமாக கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது ஆசனங்கள் நம்ம வந்து தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறோம் இது எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மனிதனுடைய கழுத்து புரடியில ஆரம்பிச்சு அடி முதுகும் தண்டு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆசனம் நம்ம செய்ய போறோம் இது எல்லாம் செய்ய செய்ய அந்த முதுகெலும்ப இப்படி திருகி எப்படி ஒரு துணியை நம்ம புளிகிறோமோ அது போல இந்த இந்த முதுகெலும்ப திருகி பின்புறமா வளைச்சு மின்புறமாக வளைச்சு பக்க வட்டத்திலையும் சைட்ல இடதும் வலதுமாய் வளைச்சு அதன் பிறகு இந்த இந்த முதுகெலும்பு எல்லாத்தையும் முழுமையாக நம்ம வந்து ஸ்ட்ரெச்சிங் அதாவது ஒரு எழுப்புக்கு நம்ம கொண்டு வர போறோம் இப்படி செய்யறதுல என்ன நடக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ரத்த சோகைன்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு அதாவது இந்த ரத்தம் வந்து அழுத்தம் குறைவாக இருக்கும் பிரஷர் உதாரணத்துக்கு நம்மளுடைய வீட்டுல தண்ணி நிப்பாட்டிட்டாங்கனாக்கா எல்லாம் சுத்தம் பண்ண பிறகு அந்த நீரோட்டம் மறுபடியும் வந்த பிறகு உடனடி நம்மளுக்கு அந்த பிரஷர் கிடைக்காது முதுவாக வந்துகிட்டு இருக்கும் இது போலதான் இந்த உடல்ல இருக்கக்கூடிய சில நாடி நரம்புகள் வந்து ரொம்ப பலமற்று வலுவற்று கிடைக்கிறது ஆகியனால் நம்ம இப்படி செய்யற வாசி இந்த ஸ்ட்ரெச்சிங் புல் பண்ணி கொஞ்சம் இருதய துடிப்பு வேகமாகி நம்மளுக்கு வேர்த்து உடம் உடல் உஷ்ணம் நல்ல உஷ்ணம் ஏற்படும் பொழுது என்ன நடக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ரத்த அழுத்தம் ஊடுருகி சென்று எந்தெந்த இடத்துல ரத்த சோகை இருக்குதோ அந்த இடத்தை தவிர்த்து விட்டு சுலபமாக நம்மளுக்கு வந்து ரத்த ஓட்டத்தை கொண்டு செல்கிறது இந்த ஒரு விஷயத்துக்காகத்தான் நம்ம இந்த ஆசனம் செய்ய ஓகே நேரத்தை கடத்தாமல் நம்ம இன்னைக்கு ஆசனத்திற்குள் செல்வோம் காலையில் எழுந்த முதல் இந்த ஆசனம் செய்வது ரொம்ப முக்கியம் முதலாக செய்யக்கூடியது இதுக்கு பேர் வந்து பாவன் முக்தாசனம் பாவன் முக்தாசனம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா காற்றை வெளியாக்குதல் காற்றை வெளியாக்குதல் எது எந்த பகுதின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த உடம்பு தான் வயிற்று பகுதியில் நம்ம நேற்று முன்தினம் இரவு உண்ண உணவுகள் எல்லாமே வந்து வயிற்றுக்குள்ளார் இருக்கும் அது ஒரு கேஸ் ஃபார்மேஷன் பண்ணும் இந்த கேஸ் எல்லாமே வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒன்று ஏப்பமாக வரும் இல்லது அசன வாய் மூலியமாக காற்றுகள் வெளியாக்கப்படும் இது அதிகாலையில் இது அதிகமாக நடக்கக்கூடிய ஒரு சம்பவம் இதை நம்ம வந்து ஒரு ஃபாஸ்டோடு நம்ம செய்யும் பொழுது இந்த காற்றாகப்பட்டது அதிவேகத்தில் அதிசீக்கிரத்தில் சுலபமாக வெளியாகிவிடும் இது சுலபமாக வெளியாகிவிட்ட பிறகு உங்களால் வந்து மலச்சிக்கலுக்கு எந்த ஒரு தடை இருக்காது அது உங்களுக்கு சுலபமாக போகும் கான்சிபேஷன் உள்ளவங்களுக்கு இது ஒரு ரிலீஃப் ரெண்டாவது உங்கள் உடலில் காற்று காலையில் தூங்கி எழுந்திருச்சோடனே அங்கங்கே பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் இது ரிலீஸ் ஆகினால்தான் உங்களால் மற்ற மற்ற ஆசனங்கள்னால செய்ய முடியும் உங்களால் வார்ம் அப் செய்ய முடியும் ஸ்ட்ரெச்சிங் செய்ய முடியும் இல்லாவிட்டால் உங்களால் வந்து ஒரு ரோபோட் மாதிரி தான் அப்படியே இருப்பீங்க ரொம்ப உங்களால் உங்கள் உடம்புக்கு அசைவு கொடுக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும் ஓகே இதற்கு பேர் பாவன் முக்தாசனம் இதை நம்ம எப்படி செய்கிறோம் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான் பக்க வாட்டத்தில் இருந்து செய்கிறேன் இதற்கு நீங்கள் தரையில் அமரணும் அதாவது படுக்கணும் இப்படி படுத்த பிறகு உங்களுடைய கால்கள் இரண்டே வந்து நன்றாக இப்படி அழுத்தத்தை கொடுக்கணும் இப்படி அழுத்தம் கொடுக்கும் பொழுது இந்த கால் 
மூன்று பகுதியே நன்றாக அமுத்தும் இது இப்படி அமுத்தும் பொழுது வயிற்றுல இருக்கக்கூடிய காற்றுகள் வந்து வெளிய ஆரம்பிக்கும் லைட்டா இருக்கக்கூடிய காற்று வந்து மேல் நோக்கி ஏப்பமாக வந்துவிடும் பாரமாக இருக்கக்கூடிய காற்று ஆசனவை மூலியமாக வெளியாகிவிடும் சோ இதற்கு வந்து உங்களுடைய மூச்சை உள்வாங்கி இழுத்து இன்ஹேல் மூச்சை விட்டு கால்களை எவ்வளவு தூரத்துக்கு உங்களால் கொண்டு வர முடியுமோ அவ்வளவு தூரத்துக்கு கொண்டு வர வேண்டும் இந்த முட்டி கால் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்க நெஞ்சு பகுதியை தொடரக்கூடிய அளவுக்கு செய்தால் ரொம்ப நல்லது அடுத்தது கால்களை கீழே இறக்கிவிட்டு கரங்களையும் கீழே இறக்கிவிட்டு நிதானமாக மூச்சு இழுக்க வேண்டும் மூச்சு இழுக்கும் பொழுது உங்களுக்கு வயிறு வெளியாக வேண்டும் மூச்சை விடும் பொழுது வயிறு உள்ளே சுருங்க வேண்டும் ஒரு மூன்று எண்ணிக்கைக்கு சுவாசம் உள்வாங்கி மூச்சை விட வேண்டும் சுவாசம் இழுத்துவிட்ட பிறகு அடுத்த கட்டத்தில் வலது கால் மட்டும் கொண்டு வந்து நெஞ்சு பக்கட்டுக்கு கொண்டு வரணும் அதே போல மூச்சை உள்வாங்கி விட வேண்டும் இன்ஹேல் எக்ஸ்ஹேல் இன்ஹேல் எக்ஸ்ஹேல் இன்ஹேல் அடுத்ததாக இந்த வலது கால் கீழே இறக்கி விட்ட பிறகு இடது கால் மேலே கொண்டு வர வேண்டும் அமர்ந்துவிட்ட பிறகு 
இரண்டு கைகளையும் கால் குதிங்கால் ஹீல்ஸ் இதுல வச்சுட்டு மூச்சை இழுத்து மூச்சை விட்டு
Chakrasana. Bow pose.
அலைச்சல் என்பது வந்து ஒரு சின்ன விஷயத்த இங்கே நாங்க தூக்கி நகர்த்தி கொண்டு போய் வைக்கிறத ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நம்ம செய்யும் போது அது எப்படி இருக்கும்னா பெரிய அலைச்சலுக்கு மன உளைச்சல் உடல் உளைச்சலுக்கு ஆளா ஒரு ஜவ்வு நம்ம அறியாமலே ஒரு சில பாகங்கள்ல அதிகமா அழுத்தம் கொடுக்க கொடுக்க தேக்க தேக்க என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல ஒரு எரிச்சலான ஒரு வழி வரும் அது நம்மளால ஜீரணிச்சுக்க முடியாத ஒரு வழியா இருக்கும் தாங்க முடியாத ஒரு வழியாக இருக்கும் இதுல இருந்து விடுபடுறதுக்கு தான் இந்த ஆசனங்கள் நம்ம செஞ்சோம் என்ன செஞ்சோம் பாவன் முக்த ஆசனம் முதலாவது நம்ம வயிற்றுல இருக்கக்கூடிய காற்றை வெளியாக்கணும் பாவன் முக்த ஆசனம் ரெண்டு கால்களையும் மடக்கி செஞ்சோம் அப்புறம் ஒரு கால் மடக்கி செஞ்சோம் நம்மளுடைய வயிற்று பகுதி இங்க மட்டும் இல்லை சுத்தியும் இருக்குது இந்த இந்த இடுப்பு பகுதியிலையும் இருக்கு குடல் அமைப்பு ஆக இந்த காற்று பொடி அப்படின்றது வந்து இங்கே ஆரம்பிச்சு இது வரைக்கும் இருக்குது அதனாலதான் நம்ம வலது கால் தூக்கும் பொழுது வலது பக்கத்துல இருக்க குடல்ல இருக்கிற கேசஸ் எல்லாம் நடு பாகத்துக்கு வரும் இடது பக்கத்தை தூக்கும் பொழுது அமங்குறது இல்லையா இது நடு பாகத்துக்கு வரும் ரெண்டு காலையும் மீண்டும் எடுத்து இப்படி ஸ்குவீஸ் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு ஏப்பம் வரும் அல்லது ஆசனா வாய் வழியுமா கரிமள வாய் வழியாகும் இதுதான் இதனுடைய சாராம்சம் அடுத்தது நம்ம வந்து கேமல் போஸ் அடிமுதுகு தண்டிலிருந்து மேல வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய இந்த நடு முதுகும் தண்டை இப்படி கைகளை உயர்த்தி எக்க பொழுது அந்த மூட்டுகள் எல்லாம் கொஞ்சம் விரிவடையுது ஒரு ஸ்ட்ரெச்சிங் ஏற்படுது ஓகே அடுத்தது நம்ம வந்து பாலாசனா கீழே குனியணும் இந்த ஸ்ட்ரெச்சிங் எல்லாம் செஞ்சு முடிச்ச கையோட நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஓய்வு வேணும் நேர கீழே பாலாசனத்துக்கு போகணும் அது முடிச்ச கையோட நம்ம ஒன்று எப்போதும் செய்வது போல கைகளை கிட்டத்துல வச்சு செஞ்சோம் மூன்று ஆசனம் இது முடிச்ச கையோட கைகளை கொஞ்சம் எட்ட தள்ளி வச்சு செஞ்சோம் கிட்டத்துல வச்சு செய்யும் பொழுது உங்களுக்கு நடு முதுகுல அந்த பிரஷர் ஏற்படும் நீங்க கைகளை இப்படி உயர்த்தி செய்யும் பொழுது உங்களுக்கு கீழ் முதுகும் தண்டு ஸ்ட்ரெச்சிங் ஏற்படும் அடுத்ததாக நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்க கைகளை இப்படி முழங்கை முழுவதும் கீழே தரையில ஊனி சலம்ப பிட்டில் ஆசனா சலம்ப மர்ஜரி ஆசனா சொல்லுவோம் இது செய்யும் பொழுது மேல் புறத்தில் இருக்கக்கூடிய முதுகும் தண்டு வருது ஸ்ட்ரெச்சிங் இந்த மூணும் செய்வதற்கு தான் உங்களுடைய கை நேராகவும் தூர வச்சு செய்வதும் கைகளை மடக்கி செய்வதற்கும் உள்ள வித்தியாசம் இதுவும் செஞ்ச பிறகு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மறுபடியும் நீங்க எழுந்திருச்சு நின்று உங்களுடைய முழு உடம்பை இடுப்பு பகுதியில் ஆரம்பிச்சு வளைச்சு உங்களுடைய தலை நெத்தி கால் முட்டி பாகத்தை தொட வேண்டும் இது முழுவதுமாக அந்த அந்த முதுகெலும்ப முழுவதுமாக மறுபடியும் ஸ்ட்ரெச் பண்ணி கீழே கீழே நோக்கி கொண்டு வரும் இது முடிச்ச கையோட எந்த ஒரு ஆசனம் செய்யும் போது அதுக்கு மாற்று ஆசனம் இருக்கணும் முன்னாடி நீங்க குனிஞ்சீங்கனாக்கா பின்னாடியும் நீங்க வந்து குனியணும் இதுதான் கவுண்டர் போஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது செய்யலன்னாக்கா நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேஷன் வரும் அது பேலன்ஸா இருக்கணும் அது மென்புறம் பின்புறமாக இருக்கட்டும் இடது வலதாக இருக்கட்டும் செஞ்சு ஆகணும் பெண்புறமாக எப்படி ஸ்ட்ரெச் பண்ணும் போது என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு முதுகெலும்பு மட்டும் விரியவில்லை நம்மளுடைய வயிற்று பகுதி வலா எலும்பு சுவாசம் நல்ல சீராக இருக்கிறத உணர முடியும் 
இந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா யாருக்கு வந்து இந்த ஷோல்டர் டென்ஷன் இருக்கிறவங்களுக்கு கை மூட்டு வலி அட்ராய்டிஸ் மோட்டாய் இந்த பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து ரொம்ப 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 உறுதுணையாக இருக்கும் ஏன்னா இது எல்லா பாகங்களுக்கும் வந்து வழி கடுக்கிற மாதிரி ஒரு சில நேரத்துக்கு இருக்கும் அதை நீங்கள் உடனே வந்துடாம கொஞ்ச நேரம் தாக்கு பிடிச்சிட்டு அங்கே இருந்து நிதானமான மூச்சு நிதானமான மூச்சுனாக்கா உங்கள் வைத்த பகுதி பயன்படுத்தாம நெஞ்சு பகுதி மட்டும் நிதர்சனமான அதாவது கொஞ்சமா மூச்சு எழுத்து கொஞ்சமா விடணும் அப்படி விட்டீங்கனாக்கா உங்களால கொஞ்ச நேரம் நிக்க முடியும் அதுக்கு பிறகு முதுவாக கீழே நீங்க வந்து அமைந்து அப்படியே படர்ந்து கீழே படுங்க உடனே பொத்துன்னு உடம்பு கீழே போடக்கூடாது இது உங்களுக்கு அபாயகரமாக சில பேத்துக்கு சில இன்ஜு இன்ஜுரி நடக்கிறதுக்கு காய்கள் ஏற்படுறதுக்கு சாத்தியம் உண்டு இதை முடிச்ச பிறகு அமைதியாக அப்படியே கைகள் கால்கள் நேராக ஸ்ட்ரெச் பண்ணிட்டு நீங்கள் கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் பண்ணணும் இது செய்யறதுனால என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு செஞ்சது எல்லாமே வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இந்த மேல் முதுகு தோள்பட்டையில் ஆரம்பித்து கால் பாகம் வரைக்கும் இடுப்பு வரைக்கும் உங்களுக்கு எங்கேயோ ஒரு மசாஜுக்கு போயிட்டு வந்த மாதிரி ஒரு இஃபெக்ட் கிடைக்கும் உங்களுக்கு ரிலாக்ஸாக இருக்கும் ஓகே இதுதான் இந்த ஆசனத்துடைய ஒரு முக்கியமான ஒரு பெனிஃபிட்ஸ் ஆக அடுத்தது நம்ம செய்யக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னாக்கா மென்புறம் பின்புறம் நம்ம செஞ்சிட்டோம் அடுத்தது இடது வலதுமா நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் இன்னொன்று இந்த ஸ்பாயினை வந்து ட்விஸ் பண்ண போகிறோம் ட்விஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நம்ம மரிச்சாசனா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு என்ன செய்யணும்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா வலது கால் மேலே இடது கால் கீழே இடது கால் இப்படி நேர் கொண்டு கொண்டு வந்து வலது காலை இப்படி காலை கிராஸ் பண்ணி வைக்கணும் நேராக இருக்கணும் இப்படிலாம் போகக்கூடாது நம்ம முதுகும் நேராக இருக்கணும் கால்களும் நேராக இருக்கணும் ஓகே வலது கால் மேலே வலது கை இந்த கால்களுக்கு இப்படி இந்த புறத்திற்கு வரணும் நம்மளுடைய கை முட்டி இந்த கால் முட்டியோட இருக்கணும் இடது கை நேராக பின்னாடி வச்சு நம்ம இடுப்புக்கு மேல இந்த உடம்பு மட்டும் பின்புறமாக திரும்பணும் ஒரு 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 கொஞ்சம் தான் உங்களால திரும்ப முடியும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த கால் இருக்குது இல்லையா மேல இந்த கால் இந்த கையை தள்ளும் பொழுது உங்களோட பாடி இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா அப்படி மூவ் பண்ணும் கால்கள் மீண்டும் ஒரு முறை மூச்சை எழுத்து 
மூச்சை விட்டு ரோ பேக் அடுத்தது சகஜமாக இந்த மாதிரி சுகாசனத்துல உட்கார்ந்து கொண்டு இடது கை மேல் நோக்கி கொண்டு வந்து இன்ஹேல் எக்ஸ்ஹேல் பண்ணி மூச்சை விட்டு உங்களால எவ்வளவுக்கு வளைய முடியுமோ வளைஞ்சி இந்த பக்கட்டு கம்ப்ளீட்ல ஆரம்பிச்சு கீழே வேஸ்ட் வரைக்கும் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெச்சிங் நடக்கணும் ஓகே யூ ஹேவ் டு ஸ்ட்ரெச் அண்ட் சைட் மீ விட்டு மறுபடியும் இடது கை மூச்சை உள் வாங்கி இன்ஹேல் வலது புறம் வளைந்து மேலே வந்து கைகளை கீழே கொண்டு வந்து வலது கைகளை மேலே உயர்த்தி இன்ஹேல் அப் எக்ஸ்ஹேல் அண்ட் கம் டவுன் பிறகு அமைதியாக உட்கார்ந்து முதுகு நேராக வச்சு ஒரு ஒரு சில நிமிடங்களுக்கு நீங்க வீட்டில் செய்யும் பொழுது நிதானமாக மூச்சை இழுத்து விட்டு அப்படியே உட்கார்ந்து இருக்கணும் ஒரு சில நேரங்களுக்கு அதாவது ஒரு ஒன் ஆர் டூ மினிட்ஸ் இப்படி இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு ஒரு அனுபவம் ஏற்படும் அதாவது இந்த உடம்பு லைட்டா லகுவா ஆகிற போது லகுவா ஆகினது போல உங்களுக்கு வந்து உணரும் முதல் ரெண்டாவது உங்களால சுவாசம் வந்து ஷார்ட் பிரேத் சொல்லுவாங்க பெரும்பாலும் மக்கள் வந்து சாதாரண நேரத்துல கூட வந்து நல்லா சுவாசிக்க மாட்டாங்க ஏன்னா கூன் வணிஞ்சி உட்கார்ந்து இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு அந்த லங்ஸ் வந்து பறந்து விரியாது ஆகையினால இந்த ஒரு நேரத்துல இந்த மாதிரி ஆசனங்கள் செஞ்சு முடிச்ச பிறகு உங்களால நல்லா அந்த உள் மூச்சு காற்று வாங்கி விட முடியும் உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு பெரிய பாரம் உங்க தோல் மேலையில இருந்து சுமைகள் இறங்கினது போல உங்களுக்கு ஒரு அனுபவம் கிடைக்கும் இந்த சுகாசனத்துல உட்காந்து கால்கள் நிதானமாக இப்படி உட்காந்து கைகள் எந்த மாதிரியாலும் இருக்கலாம் கைகள் போட்டிருக்கலாம் இல்ல உங்க கை கால் முட்டியில கூட இருக்கலாம் உடம்பு நேரா இருக்கணும் சுவாசம் நிர்வாக கண்களை திறந்து இந்த ஒரு அனுபவத்துக்கு நீங்க வரணும் இவ்வளவு நேரம் நம்ம செஞ்சது இதுக்கான விளக்கத்தை கொடுத்தது விதிமுறைகள் எப்படி செய்யணும் எப்படி செய்யக்கூடாது சரியாக கையாண்டோம்னாக்கா இதனுடைய பலன்கள் பிரதிபலிப்பு நமக்கு நிச்சயமாக உறுதியான ஒன்றாக இருக்கும் 
இதுல பெனிஃபிட் அடைய போறது நீங்க தான் இந்த மாதிரி ஒரு ஆசனம் செய்து முடிச்ச பிறகு உங்களால இரவு தூக்கத்துல நல்ல நிம்மதியா படுத்து தூங்க முடியும் அண்ட் தென் உங்களுடைய பெட்டு நீங்க வந்து பாத்துக்கணும் முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு யோகா மேட் போட்டு கூட தரையில நீங்க வந்து ஒரு த ஒரு தலகாணி ஒரு போர்வை போட்டு கூட நீங்க தூங்கலாம் உங்களுக்கு பேக் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிளாட் சர்ஃபேஸ்ல தான் வந்து நீங்க படுத்து தூங்கணும் உங்களோட மெத்த வந்து குடியா இருந்துச்சுனாக்கா மணிக்கணக்கா நீங்க தூங்க போறீங்க மணிக்கணக்கா அப்படியே இருந்துச்சுனாக்கா மீண்டும் வந்து நீங்க இந்த யோகாசனம் செய்ததுல வந்து பலன் இல்லாம போகும் அதனால ஒண்ணு உங்க மெத்தைய வந்து அடிக்கடி இப்படி திருப்பி போட்டு சேஞ்ச் பொசிஷன் பண்ணணும் இல்ல கொக்கனட் ஹாஸ்க் சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு பீட் வந்து நீங்க போடணும் நல்லா சாலிடா இருக்கணும் அப்படி இல்லாட்டினாக்கா உங்களை சில பேத்துக்கு வந்து ஸ்லீப் டிஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கும் கொஞ்சம் கூட வந்து பட முடியாது ரொம்ப நேரம் அப்படி படுக்க முடியாது உங்களுக்கு வந்து இந்த பேஸ்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா தரையில படுக்கிறது தான் இந்த பேஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு யோகா மேட் ஒண்ணு இல்ல ரெண்டு போட்டு இதுல வந்து நீங்க படுத்து தூங்குறது கொஞ்ச நாளைக்கு நீங்க இந்த அனுபவத்துக்கு வந்து பாருங்க உங்களோட பாடி சரியா ஆகின பிறகு அதுக்கப்புறம் நீங்க மெது மெதுவாக மறுபடியும் நீங்க உங்க மெத்தையில படுத்து உறங்குவதை நீங்க வந்து கடைப்பிடிக்கலாம் ஓகே முதுகும் தண்டு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு அதுல ஏதாவது கோளாறு ஏற்பட்டுச்சுனாக்கா காலம் பூரா எவ்வளவுதான் செல்வங்கள் நம்ம சேர்த்து வச்சிருந்தாலும் இந்த நோய் அப்படின்றது வந்து நம்மள நோகடிக்கும் நோக செய்யும் நம்மளால எந்த ஒரு சுக சுக இன்பத்தையும் வந்து வாழ்க்கையில வந்து நிம்மதியாக பார்க்க முடியாத ஒரு விஷயமாக நல்லது ஒரு காட்சி கல்யாணத்துக்கு போனாலும் கூட உங்களால ரொம்ப நேரம் உட்கார முடியாது உங்களால ரொம்ப நேரம் ஆஹ் மற்றவங்களோட கலந்துரையாடல் முடியாது சீக்கிரம் வீட்டுக்கு போனோன்னு நினைப்பீங்க ஸோ இதெல்லாம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நீங்க நீங்க பார்த்தா தான் வந்து நாளடைவில் உங்களுக்கு தான் இது வந்து ஒரு பெரிய கொடுப்பனையாக இருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை இந்த ஆசனங்களை நம்ம செய்வோம் இது செஞ்சு முடிச்ச பிறகு மூச்சு பயிற்சியில செஞ்ச ரிலாக்சேஷன்ல நம்ம முடிப்போம் கீழே படுத்துக் கொண்டு வாய்தாம் பாவன் முக்த ஆசனா மூச்சை உள்வாங்கி இன்ஹேல் எக்ஸ்ஹேல் இன்ஹேல் எக்ஸ்ஹேல் Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Exhale. 
Asana, Pitil Asana and Vyakra Asana. Take a 
deep breath inhale stretch your hand forward cat pose cow pose Lips has to be closed. 
and ungalude nostril mooku dwarath muliyamaga than indha swasathe neenga seiyanum eppadi abadi paathinaaka mooche ul vaangi veliya veda vendum idharku ungalude vayitru pagudhi sondama pam panni pam panni pam panni indha kaatru ella veliyaaga na oru murai ungalku demo panni kaatren okay swasam ulli iluthu ஒரு நல்ல கட்டு கட்டுப்பாட்டுக்கு வந்துருச்சு இந்த சூழ்நிலையில இதை சரியா செஞ்சீங்கன்னா கரெக்டா வரும் இந்த நேரத்துல நீங்க இப்படி பம்ப் பண்ணி நீங்க உங்களுடைய காற்று எல்லாம் வெளியாக்குனீங்கனாக்கா உள்ள இருக்கக்கூடிய கேஸ்ட்ரிக் கேசஸ் இதெல்லாம் வந்து தங்கு தடை இல்லாம அப்படியே விரிந்து வெளியாகிவிடும் இது வெளியாகிவிட்ட பிறகுதான் உங்களால பூர்ணமா ஒரு திருப்திகரமான ஒரு சுவாசத்தை உள்வாங்குவீங்க நீங்க எது சாப்பிட்டாலும் உங்க உடம்பு வந்து ஏறுத்துக்கக்கூடிய தன்மையும் ஜீர்ணிக்கக்கூடிய தன்மையும் உடம்புக்குள் ரத்தத்துக்குள் ஊடுருகி போகக்கூடிய வெளுக்காடு அதிக வெளுக்காடாக இருக்கும் அதிக சதவீதமாக இருக்கும் அதற்காகத்தான் இதை நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரு தருணத்தில் இருக்கட்டும்
ஒன்றாக ரெண்டு கரங்களையும் ஒன்றாக கை கூப்பி நமஸ்கரித்து ஹிருதய மத்தியில் வைத்து ஆழமான ஒரு சுவாசம் எழுத்து கண்களை திறந்து சுவாசத்தை விட்டு That's all for today, my brothers and sisters. And by the Sagudar Sagudar, you know, in the end of the day, in the end of the day, we have come to the end of the day. We have come to the end of the day. We have come to the end of the day. We have come to the end of the day. We have come to the end of the day. இன்னும் கேள்விகள் இருந்துச்சுன்னாங்க நெஞ்சார நன்றியை செலுத்தி மக்கள் சேவை மகேசன் சேவைன்னு சொல்வார்கள் அப்ப ஏற்பட்ட ஒரு சேவை உங்களுக்கு செய்வதில் நான் பாக்கியம் அடைந்தேன் இனி வரக்கூடிய காலங்களில் சிறப்பான ஆசனங்களோட உங்களுக்கு நல்லதொரு ஆரோக்கியத்தை ஊட்டுவதற்காக நான் இங்கே காத்து கொண்டிருக்கிறேன் மீண்டும் உங்களை சந்திக்கும் வரையில் எல்லாம் உள்ள இறைவன் தந்தை மகன் தூய ஆவியார் பெயராலே உங்களை ஆசீர்வதித்து நாளை இதே நேரத்தில் சந்திப்போம் என்று சொல்லிக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன் உங்கள் மாஸ்டர் அல்ஃபர்ட் குமரேசன் சேவியர் நன்றி வணக்கம்